Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Jo, zuerst bevor wir wieder loslegen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, Kommentieren, Abonnieren, Liken und so weiter. Vielen Dank, ähm, jo, auch an meinen Supporters Club und so weiter und so fort. Ähm, es wäre eigentlich ein schöner Moment jetzt gewesen, um ein paar Waffen vorzubereiten. Sorry, ich hab's echt vercheckt. Jo, Kerker von Bellorad ähm, habe ich jetzt abgeschlossen, denke ich mal. Scheint wohl das Wichtigste gefunden worden zu sein. Es zeichnet sich auch eine gewisse Dungeon-Struktur ab, dass es immer einen Hauptweg gibt und meistens auch noch einen sekundären Weg, wo man dann noch irgendwas abstauben kann. Meistens irgendwas ja, Wertvolles dann irgendwie noch mitnehmen kann. Ansonsten in der vorletzten Folge irgendwann mal oder vor etlicher Zeit sind wir hier gelandet. Haben hier draußen so einen Drachen gemacht. Ich wollte eigentlich... Was wollte ich eigentlich? Das ist die Frage. Mich hier nochmal genauer umsehen. Was ist das da überhaupt? Ich wollte hier hoch. Ähm, eventuell Tempel der Ruinen statt. Keine Ahnung. Alles mögliche machen. Mal gucken, wo es uns hinführt. Es gab noch so ein paar offenen, offene Dinger, die ich noch machen wollte. Da oben sind so ein paar Kränen. War ich hier mal? So. Und wie gesagt, ich werde dann auch viel offensiv, ach, äh, offensiv, Offcam dann mal vorbereiten, äh, was ich vielleicht dann mal zeige, wo wir weitermachen und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier für mich die letzte Folge am heutigen Aufnahmetag. Ich habe die letzten zwei Folgen noch nachgeschoben, war da eigentlich schon fertig, hatte jetzt schon bis, hatte noch ein bisschen Zeit, noch weiter aufzunehmen. Und jo, jetzt sind wir halt an der Stelle und jetzt genieße ich das einfach noch eine Runde mit euch. So eine halbe Stunde oder so werden wir noch machen, wo ich hier so ein bisschen Kleinkram mache und alles mögliche wegfetze. Was geht? Ja, stirb, Vogel. Und gib mir EP. Ja, es könnte sein, dass der Helm, den ich jetzt ausgewählt habe, gar nicht so stark ist. Ich weiß auch nicht von der Skalierung her, ob er wirklich so gut ist. Äh, ich weiß nicht, wie die Skadubaum-Fragmente äh, da rein skalieren und so weiter. Ich habe es mir nochmal auf Cam angeschaut. Ich habe... Der Helm müsste eigentlich besser sein. Wir sind da anscheinend irgendwie an einem Cap gelandet oder die, wie gesagt, Skadubaum fragmente tun da ihr weiteres. Ich kann es nicht genau sagen. Kann man hier irgendwann mal... Nee. Die, ähm... Was macht er? Da war der... Ja, da war das Big Vieh. Ich wollte gerade gucken, ob ich die Echos duplizieren kann. Da unten ist einfach mal gar nichts. Da sterben Leute. Wunderschön. Und geben mir EP. Ja, wie gesagt, Drache haben wir ja gemacht. Dann gibt es da noch Wege. War ich da oben an der Hütte mal? Verlassenes leidendes Dorf. Doch, dort war ich mal und habe dann dort wenig gefunden und war auch deswegen irritiert. Und da hinten scheine ich wohl auf diese Anhöhe da zu kommen. Nehme ich mal an. Genau, wo ich dann noch nie war. Und auch da nie war. Keine Ahnung. Müssten wir auch mal gucken. Mal gucken, was da so abgeht. Das ist ja der Weg zum Dungeon. Zumindest mal hier rechts. Und jetzt gehen wir links. Und springen hier rüber oder so. Das könnte ungefähr hinhauen. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nicht wieder was. Das ist wahrscheinlich auch Kram, den man eher am Anfang macht. Aber ist ja egal. Und wie gesagt, wenn ich doch was übersehe oder so, ich laufe hier auch off noch nochmal rum und mache mir dann Markierungen, wo wir vielleicht nochmal hingehen sollten. Ich lasse den lächer lächerlichen Helm jetzt mal an. Ich finde ihn witzig. <lacht> an, wen, an was erinnert mich das? Sind wir auch so ein Topftyp da? Ne, ähm, der Zwiebelritter oder sowas. Oder so ein bisschen. So ein Mini-Bisschen. Jetzt laufe ich aber wieder von der Kante weg und das ist irgendwo da oben. Super geil. Oh. Oh, 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 oh. Warum war ich da noch nie? Oh ne, Leute. Es führt da rüber. Von Bellurat auch. Habe ich bestimmt wieder was übersehen, oder? Oh ne. Hochglitschen? Wie wäre es damit? Ist das Hochglitschen, was ich da gerade mache? Hm, doch. So ein bisschen ist es das, oder? Nee, naja, nicht ganz. Schade. So hoch werden wir uns wohl nicht hochglitschen können. Trotzdem schaue ich noch mal ganz kurz hier, was hier so abgeht, was mir vielleicht noch gerade so in den Schoß fällt. Ja, wir haben mega viele Sachen, die ich herstellen müsste. 
So, einfach mal die Objektherstellung nutzen. Auch in der Nacht rumbrettern und so, ne? Wir hatten unten... Ah, das, ja, das wäre vielleicht jetzt noch... Ah, ich weiß nicht, was für uns interessant wäre. Sich ans Feuer zu setzen? Sicherlich nicht, oder? Was mich irritiert, ich hatte doch die Folge damals mit dieser... Ruinen der Tempelstadt. Ich gehe mal dorthin. Höhle an der Flussmündung. Habe ich die abgeschlossen? Müsste ich mir auch wieder angucken. Das weiß ich nicht mehr. Ich gehe mal da raus. Habe ich die Folge damals hier beendet? Das war doch das Dorf, wo wir angekommen sind, wo ich so durchgelaufen bin, oder? War das das nicht? Ui, wo bin ich denn hier schon wieder? Oh Gott. Ne, Flussmündung habe ich gemacht, oder? Hm, wir machen mal ein bisschen Quatsch. War, da waren doch der Krebs oder so irgendwas. Ich bin, glaube ich, auf der völlig falschen Ebene. Oh, ist das zum Kotzen. Geht hier ab. Nix. Mücken. Viele Mücken. Da war, glaube ich, auch irgendwo ein Drache oder sowas. Oder das, den habe ich schon mal gesucht oder nicht mehr gefunden oder so. War das so? Sterbt alle Mücken. Ich piekse euch weg. <lacht> Ameisenmücken. So, warum auch immer. Und da liegen Items. Und Mücken. Und ganz normale Ressourcen. Was soll der Quatsch? Was mache ich denn da? Ist das irgendwie zielführend? Nein. Und warum sind hier Ratten? Mein Gott, ist das eine Scheiße. Was er sich da wieder abhält. Aber irgendwie geht es da rein oder so anscheinend. Angeblich. Hallo? Hallo? Spiel? Nee, doch nicht. Ist nur ein Rattenloch. Übrigens Rattenloch. Ich habe äh, bei mir hinterm Haus irgendwie Mäuse. Die muss ich wegbekommen. Da war gerade so ein geisterhaftes Wesen. Nee, es war einfach nur Nebel. Was mache ich da? Was ist das für, für ein Schrott-Let's Play? Was ist denn das hier? <lacht> und da sind wieder die Ratten. Und die habe ich, glaube ich, schon mal weggemacht. Und habe dann gesagt, oh, vielleicht kriege ich hier Runensteine, Dingens. Nee, Runenbögen. Und dann war ich ganz froh, dass ich Runenbögen bekommen habe. Und piekst hier saudämlich irgendwo in der Gegend rum. Es ist grausam. Nee, komm, das da bringt's nicht. Wie bin ich... Ist das überhaupt die Stadt? Wahrscheinlich. Ah, No comment. No comment. <lacht> Was war das denn bitte? Ich sagte doch, ich bin an einem Leuchtfeuer gewesen. Und hier hinten dran, genau, war diese Ruinenstadt. Die hat mich noch interessiert. Das ist noch so ein Spot, den man vielleicht mal so wegmachen kann, ne? Warum laufe ich eigentlich jetzt die ganze Zeit mit dem blöden Ameisenstachel rum? Genau, hier bin ich nur vorbeigeritten, habe das so freigelegt. Ameisenstachel Peaks. Das war für mich noch so ein Spot, der noch interessant ist. Und dann kann ich morgen bei erneuter Aufnahme, können wir dann an anderer Stelle starten. Ah, diese Gräbersteine, da gab es da auch irgendwas, dass man die da rumwerfen kann oder was auch immer mit denen machen kann. So, wir könnten Imi rufen. Der hilft uns halt hier ein bisschen mit. Gut, gibt ja kein Argument dagegen, der legt dann mal so ein paar Feinde dahin, dann nerven die nicht rum die ganze Zeit. Dann kommt vielleicht eine übergroße Anzahl dann mich umhauen oder so. Was ist das da? Ich werde verdammt sein, wenn es keinen Weg durch die Mauer What? gibt. Hm, keine Ahnung. Wir pieksen rum und holen uns unsere EP. Ach stimmt, ich sollte vielleicht... Moment. Gehen wir auch hier wieder auf, auf Objekt Find. Auch wenn es sich bis jetzt kaum gelohnt hat. Aber ja, machen wir. Erhöht die Objektentdeckung. Hier wird sicherlich noch was in, dem, in den Ruinen hier zu holen sein. Das ist klar. Zum Beispiel an so einer Stelle, wo ich dann da reinlaufen kann in so ein super krasses Geheimnis und dann nichts finde. Super toll. Was ist da hinten? Was ist das für eine Hütte da hinten? Da ist das süß, wie er da rumpiekst. Ganz kurzer Moment. Die Hütte da hinten zieht mich magisch an. Ah, ist die auf der anderen Seite? Ah, ich glaube, die habe ich schon mal gesehen, oder? War ich mal an der... Ah, hier kann ich runter? Wohin? 
Achso, dann dort runter, wo wir schon waren, ne? Und die Hütte da hinten. Ich habe alles vergessen, wo wir waren, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Ich werde wohl überall gewesen sein, oder? Ich habe gar keine Orientierung mehr. Wirklich gar keine mehr. Sorry. Hier war ich anscheinend auch schon und habe wahrscheinlich das gleiche schon mal gesagt. Ja. Ah, und Imi ist weg. Oh nein, er ist ohne Imi. Was ist das Scheiße, was ich da mache? Gut, egal. Bleiben wir mal fokussiert. Was ist mit den Ruinen der Tempelstadt? Da ist ein großes Gebäude, das sollten wir irgendwie rein. Und da komme ich vielleicht gar nicht so gut rein, oder was? Wollen sie mal da verklickern? Außer man ist so ein eleganter Chump Chumper wie ich. Und eine Nachricht wird beurteilt. Das ist ja Wahnsinn. Ah, man kommt echt nicht in die Hallen hier rein. Da in die Mitte, oder was? Da muss man den Weg finden, oder? Oder wie, oder was? So, nee, so machen wir es nicht. Ihr wollt mich alle nerven. Stopp. Das ist kein Problem. Wir pieksen euch alle weg. Also ich. Kein Problem für mich. Jo, EP geht echt schnell, ne? Wenn man nicht ultra Bullshit baut, geht's. Wahrscheinlich gibt's wieder einen ganz einfachen Weg hier rein und ich springe da irgendwie saudämlich rum. Ah, da könnte man noch weiter hoch. Hm. Ja, er macht dämliche Sachen. Definitiv. Aber die macht er... Elegant, wie ich finde. Ah, da liegt auch noch was rum. Auf jeden Fall sind da die Leute ganz bös da rumgestürzt. <lacht> Ist wahrscheinlich komplett eine Verarsche. Man muss durch eine Höhle durch oder so, ne? Würde so zum Spiel passen. Hier ist irgendwo eine Höhle oder so. Aber ich sehe auch keine Nachrichten. Wie komme ich denn hier in die Tempelstadt rein, mein Gott? Hier vielleicht. Wenn ich hier die Mauer hochlaufe, ganz elegant. Und dann hier so einen krassen Doppelchamp machen. Nee. Super geil. Ich war da hinten an der Stelle. Die war eigentlich interessant, ne? Oh, ihr geht mir alle auf den Sack. Na, na, na. Wir pieksen und wir pieksen. Er ist der Piekser mit seinem Zahnstocher. Piekst er da rum. Er findet die Waffe jetzt plötzlich gut. Warum auch immer. Keiner weiß warum. Aber die ist echt noch ganz sinnvoll. Auch mit den Effekten. Und haut relativ schnell zu und so. Kann man machen. Hier kann man doch schön hoch. Dann Schwung holen und dann da drü drüber brettern. Nice. Und dann doof gucken, wenn man runterfällt. Schön. Tolle Idee. Da ist ein Loch in der Wand, oder? Da ist ein Loch in der Wand. Leute, ich bin drin. Ich bin einfach nur drin. <lacht> Mit meinen geilen Run künsten hat das doch noch reingeschafft. Das ist Wahnsinn. So, wir backsteppen hier mal alles. Bevor da irgendwer irgendwie dumm macht. Zum Beispiel... Oh, so. Hunde, zum Beispiel. Aber oh, das ist auch geil. Gegen die Hunde ist das natürlich auch mega effektiv. Sich hier hinterm Schild verstecken und die Hunde wegpieksen. Sehr schön. Was? Was trifft mich da? Ah, das Ding da. Ah, ne, der, der da rumschießt. Der da hinten. Nervsack. Nervsack. Oh, mein Objektfeind, da geht's ab. Ja, das war halt für mich jetzt noch eine interessante Stelle, ein Hotspot. Es gibt noch so ein paar Hotspots, klar. Noch ein paar ganze Gebiete, wo ich eigentlich mich gar nicht umgesehen habe. Aber ich wusste ja, dass ich heute noch so eine halbe Stunde Zeit habe. Und habe gehofft, dass jetzt hier nicht eine krasse Dungeon noch blüht. Jo, und das scheint auch der Fall zu sein. Hoffe ich, denke ich. Was haben sie hier bedeckt? Ein Auto. Nee. Was ist denn das? Hier irgendein Gebäude halt. So, was soll das jetzt hier? Da war noch irgendwo ein Item, oder? Aha. Deine Angebetete. Da ist sie. Und hatte einen Dunkelschmiedestein dabei. So, hier können wir nochmal rausspringen. Das war die andere Stelle da. Da können wir auch gleichzeitig eventuell hochgehen, wenn ich nicht runterklitsche oder ähnliches. Ja, jetzt glitsche ich natürlich runter. Das Spiel ist wirklich konsistent in seinen Entscheidungen. Hallo? Darf ich hier hoch oder sterbe ich jetzt einfach nur? 
Ne, ich glaube, ich darf hier gar nicht hoch. Oh, ich darf hier hoch. Da oben geht es nämlich ab. Ich glaube aber, ich bin den falschen Weg hier hochgegangen. Kann das sein? Was macht er hier? Ja, mit dem Pferd hätte ich einfach hier hochgekonnt. Oder, oder mit der Treppe. <lacht> okay. Ah, genau. Da können wir noch in diese andere Tempelstadt darüber. Aha. Das ist ja krass. Wahrscheinlich habe ich jetzt hinter mir irgendwas liegen lassen. War das sogar jetzt der richtige Weg, oder was? Was ich da gemacht habe. Da oben komme ich ja nochmal hoch. Ja. Irgendwie wirkt es so, als ob ich das gerade richtig gemacht hätte. Keine Ahnung. Er ist der Meister des Peaks. Ah. Skadu-Baum-Fragment. Sehr schön. Und die Nachricht wurde bewertet. So langsam kommen wir mit den Skadu-Baum-Fragmenten in sinnvolle Regionen. Wo es sich für mich lohnt, auch es, ähm, also hier den DLC rein theoretisch abzuschließen. Wo ich kein schlechtes Gewissen hätte. Und dann zu sagen, okay, im zweiten DLC-Durchgang, wo ich vielleicht ein paar Bosse und Builds mache oder sowas. Ähm, wenn ich überhaupt den Endboss schaffe. <lacht> Ähm, ja, da würde ich dann halt alles finden. Also die kompletten 20 baum fragmente weil die dann ja respawnen und man kann sie einfach nochmal sammeln und so. Und dann komme ich halt auf meinen Level 20. Sollte ich kommen. Oder dass ich dann halt spätestens dann noch ein bisschen genauer umsehen, wenn man, wenn man weiß, dass dann doch noch irgendwas fehlt. Es gibt ja auch so Karten und so. Oh, ein Kollege. Ah, aber das können wir jetzt vielleicht mal testen. So, wir hauen uns so weit rein. Wir hauen uns so weit rein. So, und jetzt gucken wir mal, wie das hier klappt. Einfach hinterm Schild bleiben, rumpieksen. Alter Schwede. Das ist schon krass, oder? Da stirbt da einfach. Da guckt er blöd. Aha. Warum kriege ich immer Hornkrieger Arm? Warum habe ich eigentlich den Buff da? Achso, ist das... Ne, was ist das? Warum habe ich immer den Buff da auf mir drauf? Hat das mit meinem... Haben die da irgendwelche Optiken verändert oder hat das mit meinem... Und was könnte das mit dem... Doch, kann eigentlich nur... Och, was weiß ich. Mit dem Trank da zu tun haben, oder? Aber das war doch vorher nicht, dass ich da so eine Optik da drauf hatte. Also so eine optische Veränderung. Wer weiß, vielleicht haben sie das gebufft, äh, verändert, wie auch immer. Das ist bestimmt wieder ein Skadubaum fragment oder so. Da können wir auch nochmal runter und so. Gehen wir mal ins Zaubgebäude rein. Hallöchen. Tempel Dingens. Ruinen der Tempelstadt. Secret. Was ist hier? Zweihand Schwert Talisman. Wer hat mir davon erzählt? Irgendjemand hat mir davon erzählt oder geschrieben. Brian, warst du das? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wahrscheinlich ein ganz sinnvoller Talisman. Verbessert Angriffe mit zwei Handwaffen. Ein Talisman mit dem Bild eines Kriegers, der ein zweihändiges Schwert führt. Verbessert Angriffe mit zwei Handwaffen. Die Hornkrieger waren die Aushängeschilder der militärischen Macht des Turms, über den sie wachten. Ihre gewandten Angriffe schnitten sich ausnahmslos durch alle Feinde. Das ist sicherlich krass, ne? Wie ist es eigentlich gemeint mit dem Zweihandwaffen? Weil rein theoretisch kann ich auch den Speer hier als Zweihand nutzen. Nur rein theoretisch würde ich das jetzt schon sehen. Ich mache das jetzt mal hier. Zweihandwaffen. Mein Angriff ist... Wo ist mein Angriff? Wo ist mein Angriff? Ah, hier. Ähm, 819. So, und wenn ich jetzt hier hingehe und mache Zweihand... Kann dann ah ja, da oben sieht man es schon. Also alle Waffen einfach, ne? Dann habe ich hier 860 Angriff. Pixi Pieks. Und man sieht es ja eigentlich direkt oben. Wird es auch in der Buffleiste angezeigt. Und jetzt ist es wieder weg gleich, ne? Oder ist noch da? Ne, es bleibt noch da. Cool. Warum ist es noch da? Bis zum nächsten Angriff, oder was? Keine Ahnung. So, hier könnte man wieder runter. Habe ich mich jetzt in der Stadt da genügend umgesehen? Ist die andere Frage. Ist das Runtergehen sinnvoll? Man weiß es nicht. Oh. Aber hat sich ja gelohnt. Kiste voraus, was? Wo denn? Da hinten, jo, das ist klar. Waffe ist immer noch da angeblich, wegen der Zweihandwaffe. Weiß ich eh. 
Gut, wie gesagt, in den Turmruinen kann man sich noch ein bisschen umsehen. Das war ein bisschen sehr ähm, wenig, was ich da gemacht habe. Äh, da auf den Dächern ist da vielleicht noch was. Hier in dem Gebäude, wie auch immer. Nö, ne? Hm. Ich sag mal nein. Klar, kann jetzt alles noch sein. Ich gehe mal hier runter. Nee, das ist alles nur Weg zurück, ne? Weg zurück! Aber nice. Wichtiger Talisman, den man sicherlich auch für Bills und so nutzen kann. Sicherlich nicht schlecht. Wunderbar. Mega nice. Hat sich ja gelohnt, hier mal vorbeizuschauen. Wir sind ja irgendwann irgendwie hier angekommen. Frag mich nicht wie. Ich bin ja irgendwie so durchgebrettert. Und da gab es, glaube ich, noch andere Wege und so, ne? Die ich hätte gehen können. Ich gehe nochmal hier rein. Durchs Loch. Hol mal die Ratterfrucht mit. Da drin ist alles umgeballert. Habe ich hier drin noch was übersehen? Da auf der Seite war ich, ne? Da hoch macht keinen Sinn. Da oben bin ich irgendwie hingekommen. Ah, das wäre jetzt eine Möglichkeit auch hier gewesen. So und dann so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oder die Treppe einfach hochlaufen. Das wäre so einfach gewesen. Die Treppe hochlaufen. Dann hier rüber. Es ist so einfach. <lacht> Ähm, jo, ne? Das zu dem Thema. Ob da auf der Burg Mauer noch was ist? Glitsch nicht weg! Ne, ne. Das hätten wir auch gesehen von außen. Das ist jetzt nur Gimmick, um eine blöde Nachricht hinzuschreiben und die Leute zu stressen, weil die dann da hochspringen oder versuchen hochzuspringen, ne? Oh! Ja, gut, egal. Gut, war nice, war schön, war wunderbar. Traumhaft. So, was ging jetzt hier generell noch ab? Hm, ich laufe einfach mal blind links irgendwo hin. Da gucken wir mal. Taujuwel, wie gesagt, hier runterjumpen ist halt, um ins alte Gebiet zu kommen. Ne? Das Gebiet hier unten, wo wir eigentlich, denke ich mal, schon waren. Hier Fluss von irgendwas. Oder komme ich da hin? Nee. Das ist überhaupt das Gebiet hier. Stimmt das? Wo ich gerade drauf zulaufe. Und das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Das konnte ich dann irgendwie nicht identifizieren. Keine Ahnung. Ist auch ein bisschen tief, glaube ich. Kein Plan. Ja, da müsste ich mich jetzt oft ein bisschen umsehen. Wo es da wie weitergeht, was man noch machen könnte und so weiter. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, da irgendwo runter zu troppen und einfach auf irgendeiner Zwischenebene rauszukommen, wo ich dann nochmal ganz gemütlich irgendwo hin könnte. Es kommen viele Geister von hier oben. Da müssen wir doch mal hinschauen, was da los ist. Wer da, wer da Stress schiebt. So eine Geisterasche wäre nochmal schön, weil so langsam müssen wir auch gucken. Speere sind schon übertrieben. Hinterm Schild verstecken und dann rumpieksen ist schon assi, ne? Das haben wir jetzt eindeutig gesehen. Das war schon krass. Da stinkt im Endeffekt auch Großsterne dagegen ab, weil ähm, du hast dann halt die Möglichkeit, das, was Großsterne dir wieder hochheilt, das ist ja alles gut und schön, wenn du hier einfach gar keinen Schaden bekommst, ne? Gut, du hast keinen Stagger, das ist vielleicht noch schlecht, aber ansonsten... Beim Endboss hat man eh keinen Stagger, oder ich zumindest mal nicht. Da müsste ich viel schneller, viel besseren Schaden machen, parieren oder Sprungangriffe... In viel größerer Anzahl äh, rei, äh, rein donnern in den Boss. Aber sich hier jegliche Ebenen zu merken und so fällt mir echt schwer, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wir sind damals hier angekommen, dann bin ich hier rüber gelaufen, oder? Was ging da eigentlich dann ab? Wo kam... Äh. Ah, dann kam der Klamm im Norden, genau. Wo war eigentlich auch nicht viel gefunden haben, oder? Müsste ich mir eigentlich auch nochmal... Habe ich noch ein paar Minuten? Ja, komm. Das machen wir noch. So ein paar Minuten gucken wir da wieder rein. In den Klamm im Norden. Da muss ja irgendwas sein. Könnt ihr verbluten? Irgendwas ballert gleich von hinten auf mich. Ja, das ist halt schlecht jetzt. Oh, hier ist sogar direkt das Deck. Aber was geht denn ab? Oh, auch relativ weite Entfernung. Wie krass ist denn der Ameisenstachel oder Speere generell? Was geht denn ab? Habe ich irgendwas verpasst? Wie einfach ist denn das, bitte? 
Ja gut, okay, kann man auch mal so machen. Mit meinem super krassen Helm. So, Ameisen stirbt. No, no chance gegen das super Ameisenstachel Monty. So, da kam auch dieser Ritter, der da irgendwo dumm rumgemacht hat. Dann kamen die ganzen... Hier die Krähe, die super... Oder der Uhu, der super laut ist. Ja, die, Krä die Krähen hier oder die Vögel haben super genervt. Dann kam hier noch so ein Krieger, den haben wir umgeboxt. Der kam ungefähr hier rechts. Hier links hoch. Weiß ich eigentlich gar nicht, was hier ist, weil hier liegt was. Geisterasche, Geisterasche, wäre nett. Grabvogeldingens, Rüstung. Schön. Haben wir dann liegen lassen. Hier ist kein Echo-Duplizierungskram. Dann denke ich mal, ist hier nicht mehr. Mehr, 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 mehr. Grabvogel gucke ich gleich. Ich hoffe, die laufen mir nicht so weit nach. Warum leuchten die so krass rum? Und so eine extreme Helligkeit hier. Bleib mal locker, bitte. Jo, oh, oh Gott, ja, Monty ist abgehoben. Traumhaft und ist tot. Er ist so tot. Das war sinnlos. Das war definitiv sinnlos. So, holen wir mal einen von euch weg. So, so, einer ist weg. Einer schon mal, der schon mal kein Damage macht. So, du in meinem Rücken. Du stirbst als nächstes. So ist es. Du stirbst als nächstes, war eigentlich der Plan. So, jetzt aber. Alter, ist das so krass. Auch hier Abwehrkonter. Stärkt nach Abwehrkonter. Gab es da auch eine Rüstung oder einen Helm oder so irgendwas, ne? Da war, ah ne, das war eine Waffe, ne? Von den Rittern, glaube ich. In der Kombination noch mit der Armbrust oder eventuell einer anderen Armbrust, wo ich dann die Statuseffekte auf die Gegner legen kann, wird das hier richtig Amok. Wird eine Amok-Geschichte. Oder könnte eine Amok-Geschichte sein. Wird, würde ich, glaube ich, auch ein Bildvideo darüber machen. Finde ich nämlich schon krass. Habe ich da gerade was gehört? Gut, die Ameisen hier, die nerven halt. Oder diese, ich sage immer Ameisen, diese Insektenviecher da. Die stressen ja im DLC hier massiv rum mit ihrer Range der Attacke, der Fäden da. Die könnten wir übrigens auch spielen, auch gegen der Endboss oder sowas. Ich und Imi ballern diese blöden Fäden die ganze Zeit auf der Endboss. Wäre, oh ja, die hauen auch echt rein, ne? Dann könnte man die vielleicht noch verstärken mit irgendwas. Ja, hallo, was ist denn mit dem Spam? Er hat keine FP-Kosten, definitiv nicht. <lacht> so, ich glaube hier war ja, ah, da ist noch ein Item. Hier war doch rechter Hand dieser... Schießt der von da unten? Schießt der da hoch? Ich glaub's einfach nicht. Rechter Hand... Ja, alles klar. Häng am Felsen rum. Traumhaft. Hier rechter Hand war, glaube ich, irgendwo... Ich glaube, hier war der Kamm oder was? Wo wir diesen Leuchtfeuer freigeschaltet haben. War das irgendwo hier? Äh, jo, Geister, Dingens, 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 Geister, Dingens, Dingens, Dingens. Ich gehe mal hier runter, dürfte kein Problem sein. Es ist relativ dunkel, sorry. Äh, war der Bär, oder? Oh, was ist mit dir? Ah, und ich kann wieder beweisen, wie stark mein... eine neue Taktik hier ist. Oh, schade. Das hätte jetzt schön reingeknallt. Warum lass mich doch mal kontern, Mann? Lässt mich nicht kontern. Da muss er so sterben. Aber da hätte ich eine fast jetzt in das Decker gekloppt, oder? Das hätte ja nicht mehr lang gedauert. Hier laufe ich wieder zurück, ne? Oder? Orientierung verloren. Traumhaft. Irgend so ein Magier, Dude. Jetzt laufe ich wieder zurück. Hm. Achso, ja, genau. Weil ich auch von da kam. Traumhaft. Wir sind hierher äh, von hier gekommen. Da vorne ist der Kamm da oben, oder? Habe ich dann damals diesen Krieger hier nicht gesehen, oder was? Also mit Kamm mein... Oder Klamm meine ich natürlich hier ist Feuer, ne? Alles klar. Und dann hier rechter Hand waren die Bären oder so. Hier ist bestimmt noch ein Dungeon oder so irgendwas, wenn man sich genauer umsieht. Ich glaube sogar. Gruß an Brian. Gruß an die Kommentare, Schreiber. Irgendjemand hat es mir, glaube ich, gesagt, dass hier noch ein Dungeon ist. Meine ich, oder? War das so? Kann sein, vielleicht... Wie kann ich das denn rausfinden, ob hier ein Dungeon ist? Außer durch... Oh, oh, Was ist denn hier los? Bin ich hier rein dann? 
Ah, stimmt, da kam irgendwie eine Nachricht von wegen hier viele Insekten oder so irgendwas. War das nicht so? Da oben ist wahrscheinlich eine Larventräne, nehme ich an. Es ist Nacht und es ist eine Larventräne, die lila leuchtet, warum auch immer. Die soll wohl auch, glaube ich, laut Brian, äh, da weiß ich es ganz sicher, weil er mal eine neue Nachricht geschrieben hat, auch eine andere Beschreibung haben. Eventuell ist das so, keine Ahnung. Und hier bin ich nie reingelaufen. Oh, ist das ein Dungeon Finder? Dungeon Finder? Hier? Echt jetzt? Hallo? Dungeon Finder? Wie wär's? Ein nicht aktivierbarer Dungeon Finder. Ah, hier muss ich dann einfach nur den Statuen folgen und dann komme ich hier rein in einen neuen Dungeon. Und dort war ich. Und der, oder der ist schon markiert. Pass auf, jetzt laufe ich rein und kenne den schon. Na, trau mal. Ja, genau. <lacht> Das ist auch so. Habe ich schon aktiviert. Oh Gott, bin ich so dämlich, Alter. Gut, okay. Das habe ich damals gefunden. Krass. Ich wusste ja nicht, dass ich so gut bin. Und ja keine Ahnung. Ja, und das meine ich halt so. Solche Dinge muss ich jetzt ein bisschen Offcam machen und so. Mich ein bisschen umschauen. An dem Punkt, dass ich jetzt sage, ja komm, ich hole mir jetzt so eine Komplettlösung, so eine Karte. An dem Punkt bin ich noch nicht. Ich glaube, hier waren dann die Bären oder sowas. War das hier wirklich schon alles hier in dem Bereich? Es wirkt so anders. Oh, die Bären mit dem Piekser. Wäre auch witzig, oder? Die Bären wegpieksen. Ich habe immer noch Akro von was auch immer. Der Bärenwald. Bärenwald, Bärenwald. Ohne Leuchtfeuer oder ähnliches. Ohne signifikantes oder signifikanten Loot ist wenig los hier im Bärenwald ja, auch nicht wenn man dumme Wege geht, dann passiert auch nicht viel, verändert sich das Spiel jetzt nicht massiv <lacht> war das nicht hier, wo der Bär kam der Riesebär und jetzt da oben sind die kleinen Bären am Baum oder sowas und die haben mich damals weggemacht weil ich da, genau, weil ich hier was geholt habe und hier kleine Bären rumbrettern viele kleine Bären und die haben mich damals schon getötet und ich habe echt viel gelernt, wie man merkt. Nee, nee, nee. Ach komm, lass mich dich doch stackern. Das wäre witzig. Oder ein schöner Statuseffekt oder sowas. Komm, nicht nur einer. Noch einer. Ein schöner Statuseffekt, bitte. Wo du so schön runter äh, tickst. Der ist ja schwerer als ein normale Boss, der da. Was geht denn da ab? Ah, jetzt. Ah, sehr schön. So, weg vom Anvisieren und weghauen. So, stirbst du auch irgendwie oder was denn was? Das ist halt schon mega angenehm, ne? So, steh einfach da und piekse blöd rum. Ausdauer ist auch da. Also kein Problem. Und da liegt noch ein Item rum. Oder irgendwas, was der gerade vielleicht weggefetzt hat. Wer weiß. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. <lacht> was war das denn jetzt? Bringt das irgendwas hier, die Bären umzuballern? Deswegen habe ich es jetzt mal gemacht. Nö, ne? Super. Ausrüstung, Items. Gucken wir mal rein. Was haben wir gefunden? Ähm, Leder, Beinwickel... Hm, Beinwickel der Hochlandkrieger aus robustem Leder gefertigt und mit Riemen fixiert. Sie sind zusätzlich mit einem Tierfell versehen, um den Träger zu wärmen. Die Hochlandkrieger sind als Bärenjäger bekannt. Für sie gibt es keine glorreichere Tat als die Unterwerfung eines wilden Tieres. So ist es. Bringt irgendeine Rüstung irgendwas? Nö, ne? Halt Fashion-Kram, ne? Ein Material, das Renala für Wiedergeburten benötigt. Eine rare Kreatur, die aus Geistergräbern sprießt und nur für kurze Zeit lebt. Weder Fleisch noch Geist, sondern irgendetwas dazwischen. Notwendiges Material. Bla, um wiedergeboren. Jo. Gut, alles klar. Also ein bisschen anderer Text. Jo. Anscheinend. Da vorne sehe ich irgendwas. Also sind... Ach, ja. Sah gerade aus wie so diese Wurmdinger da. War es aber nicht. Es war einfach nur ein Geistergrab. 
Der macht komische Dinger und dann bin... Also ich mache komische Dinger und dann bin ich hier rüber in das Waldgebiet da, oder was? Oder auch nicht. Bin ich da mal rein? Warum habe ich hier null Leuchtfeuer und so? Da sind die ganzen Bären. Wie gesagt, die mache ich jetzt nicht weg. Damals hat mich ja so ein Bär da umgeklatscht. Bin ich dann in das Wiesengebiet hier nebendran gelaufen? Konnte ich da rein? Kommt da jetzt ein Höhenunterschied, den ich nicht mehr auf dem Schirm habe? Möglicherweise ist es auch sinnvoll, sich da unten noch umzusehen bei den Bären und alles wegzumachen. Ah, hier war das mit dem Kot da, genau. Rot, bla bla. Okay. Höhenunterschied. Es ist so schön. Es ist so wunderschön. Und genau so habe ich wahrscheinlich damals auch reagiert. Oh Gott. <lacht> Wie gesagt, ich suche mir dann für die nächsten Touren so ein paar Dungeons raus, die wir dann machen und so weiter. Hm, hier geht es dann hoch oder so. Oder auch nicht. Da kommen wir rein und so weiter, ne? Hier, hoppla. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da sprießen die Blumen. Da gucken wir blöd. Und ich laufe einfach den Weg wieder zurück. Es ist wirklich wunderschön. Ne, alles klar. Ich denke und hoffe, klar, wir haben ja den Dungeon hier. Den Flusskatakombenkram. Vielleicht kommt man dann ja auf höherer Ebene raus, weil man da irgendwie vielleicht mal hoch, runter muss, wie auch immer. Und dann ein super krasser Fahrstuhl einen hochbringt oder wie auch immer. Ist egal, ich kann hier wunderbar aufhören, denke ich mal. Also hier. Ja, vielleicht genau vom kleinen Vidaktu, äh, Vidakturm, Vidaktuturm vielleicht hier so rüber. Will ich gerade mal gucken, wie kam ich an den Turm damals ran? Keine Ahnung. Ich möchte nur gerade ein bisschen geografisch wissen, was da abgeht. Ich glaube, damals sind wir hier raus und hatten gar keinen Plan, wo wir hin müssen. Ne? Und jetzt kann ich hier anscheinend, direkt rechts anscheinend, hier hoch oder so. Oder hier durch so eine Gasse durch oder wie auch immer. Und komme dann auf die Wiese. Die Wiese, die ich suche. Ne, jetzt bin ich natürlich rechts nebendran, wo auch wieder irgendwelche Bären ihr Unwesen treiben. Habe ich mich damals hier umgesehen? Kein Plan. So, ansonsten führt hier vielleicht ein Weg nach oben oder so. Hm. Ist dann etwas auf der Karte eingezeichnet gewesen? Irgend so ein Weg? Ja, eigentlich genau an der Stelle hier. Irgendwie aber nicht. Habe ich die Lampe noch an? Ist die an oder ist die aus? Ah, ne. Ist aus. Jetzt ist sie an. Ja, jetzt stürze ich eh gleich irgendwo runter. Ist auch klar, ne? Ja, jetzt zum Beispiel. Ich hoffe, da ist ein Weg unten drunter, oder? Jo. Ah, hier. Ah, der Ast da vielleicht. Oder? Der sieht so aus, als ob man da hoch könnte. So, Ast. Ast. Ah, Ast. <lacht> Alter. Ganz hartes Ding ist das. Hier mit dem Ast. Oh, vielleicht ist das sogar... Ja, jetzt klitschen wir natürlich wieder rum. Warum auch immer. Ich war ja noch nie da oben, oder? Ja, klar. Klitsch rum. Ah, oh, danke, Spiel. Das ist echt der letzte Dreck, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Ne, ja, das möchte ich gerade noch rausfinden. Ob man da wirklich hochkommen könnte. Klitsch ich nur wegen dem blöden Pferd da rum, oder was soll das? Ah, ne, komm. Leko Miho. Das Glitch da war ganz übel rum. Ich gehe jetzt mal auf den Held. Ja, das geht, glaube ich, echt einfacher. Oh, oder auch nicht. Blut, Fleck. Vielleicht bin ich tot, das ist klar, ne? Hier rutsche ich jetzt einfach so dämlich runter, ne? Ich liebe das Spiel für seine... Ja, das da kommt, kommt man nicht hin. Jetzt glitsche ich da auch runter. Ja, an der Stelle ist es dann doch zu steil. Da ist es zu steil. Oh, 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 oh. Ich mache Quatsch, ne? Ist klar. Ja, und dann sind wir in den Tunnel da rein. Ah, da kann man bestimmt auch irgendwo hochfahren oder sowas. Und ich mache mir jetzt da den Mega-Stress, ne? Und falle jetzt runter und bin tot und so ein Quatsch. Und dann sind wir damals hier rein und dann ging die Party los, ne? Wo der Skorpion war und solche Spielereien, ne? 
Ah, ich bin ja noch über einen Umweg da reingekommen. Und die Dinger, da muss man anscheinend immer killen, bevor sie auf einen werfen. Dann kann man da irgendein Item rausziehen oder so. Wenn ich da richtig informiert bin. Oh, ah, ein Kollege. Ein Tänzer. Sei doch mal gestunt, Mann. Aber hier, das ist ein riesen Unterschied. Alter, wie man die einfach nur wegmacht. Was ist denn das? Ah, hier mal wieder Fluchklinge, Zirkuite, bla und so weiter. Ist schon krass. Macht Spaß. Ja, und jetzt müsste man sich hier wieder umsehen und vielleicht irgendwie hochkommen. Vielleicht müsste ich das auch selbst rausfinden, wo es da irgendwo irgendwie hochgeht. Ah, das sieht doch wurzelmäßig interessant aus. Zum Beispiel... Ah, ich glaube, damals bin ich auch hier vorbei und habe gesagt, irgendwann schaue ich mir das hier hinten wieder an. Ja, irgendjemand ballert auf mich, traumhaft. Und habe es dann nie wieder gemacht, ne? Ist auch klar. Ah, das bist sogar du. Das ist ja nett. Und da holen wir uns noch Schmiedesteine mit. Ich bin begeistert. Ja, so kommen wir hier halt auch nicht weiter. Jo, bla bla. Ihr seht's, ich mache Quatsch, ne? Das bringt so nichts. Wir müssen Dungeons machen, die haben wir noch sicher. Wir haben nach unten das mit den Augen. Auch das Gebiet müsste man sich noch angucken. Wir haben noch das blaue Feld da. Wir haben noch äh, die Hauptburg hier. Äh, Sch äh, Schattenschmiede-Dings. Schattenbergfried oder wie es heißt. Da müsste man noch was machen. Dann der Feuerdude vorm... Ähm, der Feuer... Ähm, Speier da vor Romine. Also dieser Feuerofen. Der relativ stressige, der über die Brücke da drüber wirft und so. Den müssen wir auch noch wegmachen. Und so weiter und so fort. Generell hier eigentlich das ganze Gebiet hier in diesen Katakomben müsste ich mir genauer anschauen, weil ich das eigentlich nicht richtig gemacht habe. Da bin ich ja eigentlich nur ganz schnell durchgebrettert. Ist das hier jetzt der Ein- oder Ausgang schon gewesen? Ich kann mich erinnern, irgendwann sind wir sogar so rausgelaufen und haben dann... Ah ne, das ist der Eingang jetzt gewesen, ne? Oder? Bin schon komplett verwirrt. Ja, da könnte ich auch eventuell einen anderen Spot einfach nutzen und von dort aus mal loslaufen und so. Was weiß ich. Alles ist möglich. Alles und nichts ist möglich. Er labert. Hm. Ja, auch das müsste man sich mal ansehen. Den Weg hier runter, dann hier hin. Jo, ne? Wir haben noch zu tun. Wir sind noch nicht fertig. Jo, jetzt mache ich aber Schluss. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wir sind jetzt wieder im Speed-Durchgang da so ein bisschen durchgebrettert. Und wie gesagt, für mich äh, geht es jetzt morgen weiter. Wie gesagt, vielleicht suche ich noch den einen oder anderen Weg direkt schon raus. Einen oder anderen Dungeon werde das markieren. Da gehen wir direkt schon actionreich vor. Aber wirklich hier Schild mit Pieksen ist halt echt im DLC ultra mächtig. Das ist wirklich richtig krass. Jo, und äh, damit entlasse ich euch für heute. Ja, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für Abos, Likes, vielen Dank an den Supporters Club und jo, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.